Robert Dijkgraaf is directeur van het Amerikaanse Institute for Advanced Study. Ooit de thuisbasis van Albert Einstein. Dijkgraaf woont op het terrein van deze vrijplaats van de wetenschap. Hij neemt ons mee naar wetenschappers die hun leven wijden aan de wereld van morgen. Denkers, dromers, verkenners, scheppers, zoekers. Hun kennis verspreidt zich over een wereldwijd netwerk. Als we al die kennis verbinden, wat gaat dat voor ons betekenen? Zijn wij dan het denkende deel van het universum? The mind of the universe? Als kind verbaasde ik me over de rijkheid van het leven. Alle dieren, alle planeten, de natuurkrachten, het hele universum. Het is zo overweldigend dat je je nauwelijks kan voorstellen dat het vanzelf is ontstaan. Misschien is dat wel de reden dat mensen er de hand van een schepper in zien. Onze onstilbare honger naar kennis en onze zoektocht naar het begrijpen van de wereld maakt ons beheersers van de natuur. Toen Robert Oppenheimer de vernietigende kracht van zijn eigen schepping, de atoombom, zag, haalde hij dan ook het goddelijke Hindoe-boek aan, de Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form. Wij proberen de natuur naar onze hand te zetten en worden zo de scheppers, maar misschien ook wel de vernietigers van onze eigen toekomst. Overal zien we leven om ons heen, maar hoe is dat leven ontstaan? We kennen eigenlijk maar één type leven, gebaseerd op cellen, gemaakt van vetten en eiwitten, die voor het belangrijkste deel weer uit koolstof bestaan. Maar zijn er niet veel meer manieren mogelijk om leven te maken? Dat is de vraag die Lee Cronin zich stelt. The question I ask myself a lot is, is why, and I suppose linked to that, how did basically the earth become living? Or how did the inorganic world become organic? Put simply, where did biology come from on earth? What on earth happened? <laughs> it's quite an interesting question because put so simply, um, it's a chemist's ultimate dream. Like, this is the question. What turned dead chemistry into living chemistry? What are the simple steps that lead to complexity? In zijn lab in Glasgow bouwde Lee Cronin een bijzondere machine. 24 uur per dag mengt deze robot verschillende stoffen. Door voortdurend te kijken welke stoffen verbindingen met elkaar aangaan en zo nieuwe complexe moleculen vormen, hoopt Cronin de ingrediënten voor nieuwe levensvormen te vinden. If that could happen on Earth, I reasoned it has to be happen much easier than we thought, because otherwise the complex chemistry would be erased by the meteorite, the water boiling, the fire and brimstone. So my simple notion, if I'm being brutally honest, really honest is that, and I'm being really honest because I don't have any cognitive reserve, is that I feel that life is far simpler than we could possibly imagine. And I think we can recreate it in lots of different chemistries. And there's no secret. There are lots of origins of life on planet Earth. One origin of biology that we know today. So what we're trying to do is to take the simplest molecules, the simplest chemicals, and shake them together and look for evidence that they will become complicated. 
So if complex chemistry didn't take a billion years, how long? 100 million? 200 million? What about a year? What about if you could go from sand to a primitive cell in a year? What would that change? Can you get the finders working for about noon today? It's with working, Lizzie it's working as we speak, it's running an experiment. Okay, all right. How's it running? Is it actually finding anything interesting? Little by little. It takes a while. All right, how's the problem? John sent me a Okay, so you can view this a bit like an automated cocktail maker. Basically, the ingredients for the cocktail, if you like, the chemical cocktail, are up here in these, in these, in these vials, and the pipes take them into the pump. And the computer just selects which one, you know. So we have our alcohol with our, with, our, with our ingredient dissolved inside, and then different ingredients dissolved in the alcohol. They're mixed together as a liquid in here, and this stirrer will stir them all together so they're nicely mixed, and ready to then be pumped into here so they're heated to be cooked and for the reaction to occur. And what it does, it weighs the molecule. And normally when you do a reaction, the molecule either gets smaller or it gets bigger. It could, if you're unlucky, stay the same, but be different. But let's assume it either gets smaller or it gets bigger. And we look for change. And what excites us is from using small molecules to get bigger ones that are more complex. What I need to do right now is start with really simple chemistry in the lab. And I need to watch it like a hawk until suddenly something really odd happens and they go there are the events and the thing even you know sends an email at night when i've been traveling this thing has emailed me no human being said oh i found something and that's really really cool that can I've you show me an email uh, yes this is, okay i can yeah a large change observe and what it does is you might be able to just about make up here that there is a photograph and then you can see the stirrer this stirrer in here, and it shows you a photograph of the, of the fume hood. This is not so informative, but it, it also lets you know that um, it's not catching fire or it's safe, right? Because we can have an automatic cutout. And this is really nice because basically this is like a, what we call a chemical Google. It's a search engine, but it's much smarter than Google. Google is limited by the data inside the system. So it's a bit like you going around and taking a photograph of every cake in every cake shop in the world and putting it in a index and then Googling it. This makes them. It tastes them, it puts them in the database. So this goes way beyond. I suppose one day, looking at the just the water moving on the outside to the centre where the water is flowing fastest. They're the most bubbles, and it's most white. And as you look from the centre to the edge, you can see the bubbles aren't there. And it got me thinking about, you know, how we could do the chemistry like in a river. Now, you know, the river in some ways is a bit like a living thing. It searches. It finds its way, there's motion coming from the water that's coming from the hill all the way down to the sea. Some really interesting things happen because the molecules in the center are moving fastest, they are challenged the most, and the molecules on the outside are a bit slower. And it's given rise to all new types of dynamic. And that really was a, has a strong kind of resonance in my mind about conceptually what I wanted to implement in the laboratory. Eén molecuul doet op zich niet zoveel. Eén molecuul water is niet nat of heeft geen kookpunt. De chemicus en Nobelprijswinnaar Jean-Marie Leen sprak ooit van moleculaire sociologie. Het is in de samenwerking dat moleculen hun eigenschappen krijgen. Het leven is extreem krachtig omdat het zichzelf kan organiseren, onderhouden en zelfs repareren. 
elk organisme slijt als het leeft. Veroudering is slijtage op celniveau. Ons lichaam vernieuwt zich steeds omdat er in het lichaam cellen zijn die nog niet versleten zijn. De stamcellen. Uit die stamcellen kunnen nieuwe jonge cellen ontstaan, zelfs hele nieuwe organen. Kijk, dit, dit, dit is een biobank. Althans, een faciliteit. Dit zijn allemaal vriezers, min 70 graden. Waar uh, menselijke cellen, als je ze goed bevriest, eindeloos uh, bewaard kunnen worden. Die zit hier. En, uh... De geneticus Hans Klevers weet hoe hij stamcellen in zijn lab kan programmeren zodat ze gaan groeien. Zodat ze nieuwe mini-orgaantjes vormen. Organoïden. Zijn doel? Het herscheppen van kapotte organen. Dit lab, als ik het even open maak, is helemaal bestemd voor het kweken van, uh, van weefsels, van uh, menselijke weefsels in dit geval. Die, die mini-orgaantjes. Het moet helemaal steriel gebeuren, vandaar de witte jassen en die stofkasten. De organoïden. Die kun je hier ook zien. Die kan je zien onder een... Uh, ik weet niet of dat op dit moment lukt. Willen we even naar binnen? Ik ben wel benieuwd. Wie kan, er even, wie kan er even een organomiet, heb je iets bij de hand, wat op die microscoop en het scherm kan? Uh, ja, kan maar. Ik weet zeker dat wij binnen, niet meer misschien binnen deze generatie, maar binnen de volgende generatie, precies weten hoe ons lichaam zichzelf bouwt en hoe ons lichaam zichzelf in stand houdt. Uh, en dat betekent dat we... Uh, waarschijnlijk ieder orgaan wat functieverlies, hè, ziekte, uh, ondergaat kunnen repareren, uh, waarschijnlijk met je eigen cellen... dat we voor iedere ziekte buiten je eigen lichaam, op je eigen cellen... kunnen bepalen wat het beste geneesmiddel voor je is. En uiteindelijk kunnen we de genetische code van ieder individu optimaliseren. Als je, dat zo wil. je kunt erfelijke ziektes achter de tekentafel veranderen. Van uh, moderne petrischaal, eigenlijk 12 petrischaaltjes bij elkaar. Je hebt tot, uh, tot 1500 van die hele kleine petrischaaltjes in één plaat. Daar zit medium in, zeg maar de groeistoffen, uh, aminozuren, vetten, koolhydraten, vitamines en de groeifactoren die wij uh, toevoegen. En als je dat allemaal goed doet, dan zie je heel mooi die Orgaantjes. Het zijn eigenlijk blaasjes van cellen die langzaam groeien tot een bepaalde grootte. En dan met de hand doen we dat nog, moeten we ze in stukjes breken. En dan zijn ze weer klein en dan groeien ze weer door. En dat doe je denk ik elke week een keer, dat doorzetten. Ja, en dit ja. zijn nier, uh, ja. mini niertjes? Dit zijn uh, mini niertjes, ja. ja. Het is zo complex dat we waarschijnlijk verschillende componenten moeten, apart moeten opgroeien. En als we die bij elkaar brengen, dan zou mijn voorspelling zijn dat dan de natuur zo in elkaar zit dat er dan spontaan een zeganier uit vormt. Can you, can you show us something spectacular? Ja, yeah, I guess you're looking at liver organoids. So dit zijn mini-levertjes. En hier scannen we helemaal. Een mini-levertje is een 3D-object. Het is een. Ja, het heeft gewoon drie dimensies. En met die laser kan je daar als het ware een plakjes doorheen scannen. En elk niveau kan je met verschillende kleuren aankleuren. Hij gebruikt nu groen, blauw en rood. Dus het ziet er echt goed uit. Dit lijkt een echte lever geworden te zijn. Wat we nu denken dat kan, is dat je niet meer orgaantransplantaties nodig hebt. Maar dat je van een levende donor een klein beetje weefsel afneemt. Uh, opkweekt tot heel veel. En op het moment dat iemand een, uh, een nieuwe lever nodig zou hebben... Zeg maar de, de, de infrastructuur van de lever is er nog wel... maar de cellen in de lever zijn ziek. Dan kan je in theorie en in proefdieren... kan je een aantal stamcellen erin brengen. En die kan je dus gewoon in de vriezer hebben zitten... van een levende vrijwillige donor. En zo'n stamcel repareert dan die lever. Dat kunnen we in muizen... Uh, het is heel ingewikkeld om dit in mensen te mogen testen. Uh, maar dat is uh, de, de, gewoon de proof of principle bestaat. Nieuwe organen in muizen transplanteren, dat lukt. En het is zelfs bij mensen mogelijk. 
alleen mag het nog niet. Er is meer onderzoek voor nodig. Maar het kan. En als iets kan, dan gaat het meestal ook gebeuren. Sinds een paar jaar is er een revolutie gaande in het onderzoek naar DNA. We kunnen de genetische code van het leven niet alleen lezen... maar we zijn sinds kort in staat het bouwplan van het leven letterlijk te herschrijven. De ongekende mogelijkheden van deze kennis had niemand voorzien... toen het DNA in 1953 ontdekt werd. Gee, what kind of stuff is DNA? Remember what we said about seeing a gene? This is the most important photograph. A close-up of the DNA molecule magnified more than 100.000 times. This molecule may be the gene itself. Een van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van DNA is George Church, professor aan de Harvard Medical School in Boston. Hij schetst de verregaande en spectaculaire mogelijkheden van deze nieuwe techniek. It's a simple set of four letters, G, A, T, and C. And so in a way, you can, you can, once you get a little education, you can, re- you can read it just by looking at it. It couldn't, didn't have to be that simple. Uh, everybody talks about how complicated it is, but really, once you have a little bit of training, it's amazing how much you can get out of human and other genomes. George Church is the initiator of het zogenaamde Personal Genome Project. Het doel is om een openbare databank van zoveel mogelijk DNA-profielen op te bouwen. Een databank waar iedereen zijn genetische informatie in kan stoppen en die ook voor iedereen toegankelijk is. Maar nog sterker als met het afgeven van je PIN-code, ligt het afgeven van je DNA-code erg gevoelig. Sorry to interrupt, but no, here, is, okay. here is uh, my sample. Oh, great. Thank you very much. Yeah, thank you Hope so to much. Hope we'll learn something from it soon. Yeah, yeah. yeah It's definitely. a very exciting project, the American well, Gut. We really appreciate it. your participation, so thank you so much. And what happens is once you get a certain number of technologies working that nobody else in the world can use, not because we've kept it a secret, I mean, we've, we've shared it openly, it's a, <clears throat> we're very interested in open access, it's just that even though it's open, they, they can't necessarily practice it that easily, or they don't trust it or, uh, to be as easy as it looks, and so then we have the opportunity of using it for a couple of years and, and putting together another layer of, uh, of invention and another on top of that and recombining them in various ways to get hybrid inventions, and it just keeps in this positive feedback loop uh, keeps going. And uh, it's, a very funny, uh, it's a very funny experience. It's like, um, you know, it's like diving off a cliff. <laughs> you get faster and faster as you hit the water. Yeah. But you're not in the water yet. Uh, yeah, there may not be any water. <laughs> it may just be free fall, yeah. I remember when I was a boy in Florida living on the water in the mud. I, w- I would uh, play in the mud and I would pull the creatures out of the mud uh, and wonder how they worked. And I would look at my father's uh, medical bag. It was full of drugs and instruments. And I said, that was an inst- so, so one was very natural and one was very artificial. And I was in awe of both of them. And then, and then I went to a, a World's Fair when I was 10 years old, and they had created a simulated future. They had gone really, really far out on making a pretend world where you know, they had robots that looked just like a human being. And from that day, at, I could never go back to the past. You know, even though they didn't have a real future, it was a fake future, I could not adjust anymore. Once I had seen the future, I, was, I had to work on it uh, to make it happen. On a needle up high, you can look through the eye and you're seeing it all. Yes, you're seeing it all. As the present unfolds, what the Hoe zeer een bewijs dat we onze eigen toekomst creëren. Kennis en fantasie gaan hand in hand. Neem bijvoorbeeld het idee van de science fiction schrijver Arthur C. Clarke om kunstmaan in de ruimte te brengen die als antenne konden dienen voor communicatie. Ook dat toonbom en het internet verschenen eerst als literaire fantasie. 
Wat bedacht kan worden, gebeurt ook. Onze creativiteit leidt tot scheppingsdrang en een onweerstaanbare behoefte om een idee om te zetten in werkelijkheid. Dat geldt zeker voor Lee Cronin. Hij wil nieuw leven maken. Hij wil snel handelen, elke dag een nieuw idee, de breinen van zijn medewerkers uitputten en als dat niet genoeg is, kunstmatige intelligentie inzetten. Robots interessante nieuwe levensmoleculen laten ontdekken. Sneller en ander leven maken dan de natuur gedaan heeft. First, I would just like to answer the sand to cell question. Or the dead to life. I don't have a hundred million years. I maybe have a thousand years. I might have ten years or twenty years. So what can I do in my laboratory to speed that up? Ah, yeah. I have 65 people. I go to bed every night thinking, are they okay? How can I help them? I know I'm putting them under too much pressure. Am I making them too lazy? Do I have too much money? Do I have not enough money? Is there enough lab space? Is there not a lot, you know, <laughs> so there's turmoil everywhere. I think the most of the turmoil is a well-motivated turmoil. And I think that's one of the reasons why my research group believe in me, because they see a very honest argument with myself. So, right. You have a project here that we might start at some point or we might bring out. We might follow on. No, 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 please just write down the project title and let me think about it. Please, please, please. I've seen something interesting and I don't know yet how we're going to go with it. How many experiments do I have to do if I'm a stupid synthetic chemist without using the AI? 10, 100, 1,000, a million? 150, let's say. How many do I have to do now? Less. Let's say 50 because you've got... Oh, right. So suddenly, right. Can you see how we translated this? I have to do three times less experiments if I use AI. That's all I care about. Is that it? Yeah. Would you agree? No, come on, I'm selling it. You're going, no, it's not. It's hybrid <laughs> intelligence. Because the synthesis and the algorithm work together. Molecules think. Don't forget that. We start to build robots and do chemistry. We're getting really quite good at that. And so all the things come together, they add together. And now I think, well, I know enough about the problem to share that problem with other people. And I hire people that are smarter than me. That's my job. <laughs> and so if I don't tell them what the ideas are or tell them what my notion is and allow them to have ideas within that, those constraints, then I'm being really rather rude. If I could make a new life form, based upon different chemistry, that would be really interesting because suddenly we don't have to say it's based on carbon or water. Because suddenly I'm now looking for a complex thing that's self-sustaining in a universe, but it doesn't have to be based on carbon or water. Maybe there's other life forms on the earth that are very simple that we don't understand or we haven't recognized because they're too simple. We just ignore them. Mensen die samenwerken om kunstmatig leven te maken. Moleculaire sociologie, menselijke sociologie. Met wetenschap en technologie versnellen we de evolutie van de natuur. De natuur deed er miljarden jaren over. De wetenschap is nog maar een paar eeuwen oud. Onze creativiteit, ons brein, ons denken zijn allemaal een deel van de scheppingskracht van de natuur. De wetenschap ontleedt de werkelijkheid in elementaire bouwstenen. En daarmee creëren we nieuwe combinaties. En wellicht nieuwe levensvormen. Dit zijn de aquaria. Een loserij met aquaria. En al die vissen zijn over het algemeen uh, genetisch veranderd. Een kleurtje meegegeven of een gen uitgeschakeld. 
En vissen zijn met name heel interessant om hersenontwikkeling aan te bestuderen. Zebravissen hebben hersenen die sterk lijken op de onze. Hart en vaten. En het grote voorbeeld van muizen bijvoorbeeld, of mensen, is dat een zeevis legt een ei. En in dat ei ontwikkelt die vis zich vanaf het begin. Dus je ziet onder de microscoop miraculeus in een dag 5, 6 zie je uit die ene eicel, de vruchten eicel, zie je een embryo ontstaan, wat na vijf, zes dagen al kan jagen. Die vangen dan al bacteriën en water je. En dat zie je dus allemaal gebeuren onder je ogen. Overal in het lab van Klevers hangen grote kleurige afbeeldingen van cellen en organoïden. Zo sterk uitvergroot zijn het net abstracte kunstwerken. Dit is uh, Aboriginal Art. Dit, oorspronkelijk was dit een, ja, dat noemen ze zo'n dreaming, oorspronkelijk was dit een, uh, een soort verwevenheid van platte gronden en symboliek en, en gebeurtenissen in het verleden. Die zal vele eeuwen uh, maken en aan elkaar overdragen. Ik kan er gewoon een paar andere laten zien die ik mooi vind. Kijk, dit is uh, heel simpel. De eerste keer dat ik echt geïnteresseerd raar in Aboriginal kunst is een jaar, vier, vijf geleden. Toen ben ik me erin gaan verdiepen en gaan verlezen. Toen zag ik ineens, ja, dit is eigenlijk uh, een soort tegenhanger, maar eigenlijk uh, misschien wel hetzelfde als wat ik uh, overdag doe. Ik kan zien hoe nadrukkelijk in 2D in mijn hersens vervolgens allerlei associaties teweeg brengen en zich allerlei patronen opdringen waar je vervolgens moet afvragen, is dit een echt patroon? Heb ik dit eerder gezien, waar lijkt het op? Uh, hoe, hoe plaats ik dit in het geheel van dat schilderij of in het geheel van dat weefsel? Dus het is een soort, voor mij een soort vrije tijd. Uh, ik gebruik dezelfde merking, dezelfde associatieve processen en creatieve processen in mijn hoofd. Uh, het lijkt heel erg op elkaar. De kern is de ontdekking, is, is het inzicht om iets te zien wat er nooit iemand eerder gezien heeft. Dus je moet die beelden proberen op te laten komen en vervolgens meteen afvragen, is dat nou echt? Is dat een echt patroon of is het iets wat ik in mijn hoofd bedacht heb en het, het is gewoon puur toeval? Wat heel bijzonder is aan die aboriginal cultuur is dat er geen geschreven taal is. Er zijn, er zijn veel talen. Um, het is de langste aan ingesloten cultuur, 40.000 jaar. En uh, over die 40.000 jaar zijn allerlei scheppingsverhalen, rituele verhalen, um, symbolen gebruikt om de geschiedenis en de cultuur van die stam te behouden en door te geven. Dus in die zin is dit eigenlijk het DNA van... Ja, zoals het leven DNA doorgeeft en informatie van generatie op generatie en van soort op soort... is uh, in dit geval de gesproken taal en de symboliek die ze altijd hebben gehad... Uh, is het DNA van dit volk. Kunstenaars en, en wetenschappers uh, zijn beide toch wel geobsedeerd door onszelf, de mens, uh, onze omgeving, de, de wereld, de planeet... En stellen vragen en, en, en geven de antwoorden op. Beschrijven de wereld, onderzoeken de wereld. Uiteindelijk, en ik denk dat 90% van dat proces eigenlijk heel erg parallel loopt. Het grote verschil, en daar ben ik wel eens jaloers op... is dat een kunstenaar vervolgens een product aflevert... wat nog nooit, wat niet, wat niet eerder bestaan heeft. En, en dat kan iedere vorm hebben. Terwijl ons product is uiteindelijk een correcte beschrijving... van wat de planeet heeft geproduceerd door eh, wat een miljard jaar evolutie. Dus wij zijn uiteindelijk gerestricteerd. Wij moeten uiteindelijk, dus we kunnen heel creatief zijn, maar we moeten uiteindelijk ons, we zijn beperkt door wat uiteindelijk waar is. En niet wat waar zou kunnen zijn. En dat is het grote verschil denk ik, tussen kunst en wetenschap. Ik 
kijken naar wat waar is en niet naar wat waar zou kunnen zijn. Er is altijd die beperking, de beperking van de werkelijkheid. We kunnen niet anders dan de natuurwetten gehoorzamen. Maar hoe beter we die natuur begrijpen, hoe meer we die naar onze hand kunnen zetten. De natuur is niet altijd perfect. Er zijn dodelijke ziektes of aangeboren afwijkingen. Sinds kort is er een extreem krachtige techniek waarmee we die fouten mogelijk kunnen herstellen. Een techniek waarbij je DNA kunt bewerken. Bijna net zo simpel als je een tekst bewerkt op de computer. De fouten knip je eruit en je plakt er gewoon het juiste stukje DNA in. Je kunt er zelfs een betere versie van maken. De nieuwe techniek waar Church mee werkt is nog maar vier jaar geleden ontwikkeld. Daar waar Hans Klevers met bestaand DNA werkt en experimenteert, kan George Church DNA echt op elke gewenste manier veranderen en verbeteren. Deze nieuwe techniek staat bekend als CRISPR. CRISPR is the latest in a series of ways of manipulating the genome where the scientists and computer define 20 base pairs, A, C's, G's and T's in a particular order chosen to be specific for one place in your genome, in your DNA, and not anywhere else in your genome. And then it, it will search through the genome randomly and find the right place and make a, a cut both strands of the DNA. And then that either that eliminates the gene that it just cut in or it uh, helps uh, repair to whatever you want. So that's precise gene editing is what people are so excited about, where you can change it into whatever you want. And uh, and we were the, the first lab to do that in human stem cells, um, but, it, but and those can be turned into almost any cell, and it can be done in a whole variety of different organisms now. Almost every organism that's been tried, it works in. Eenvoudig gezegd kan op deze manier een verkeerd gen vervangen worden door een gezond gen. Je kunt zelfs ook totaal nieuwe DNA-codes schrijven. So reading and writing DNA can be applied to any organism and it can be applied even to things that are not biological. And those tools can be applied to themselves, which is what creates this exponential growing faster and faster, is that the tools that you use to engineer DNA can be used to engineer the tools that you use to engineer DNA. It's very cyclic. It will bring us whatever we want. It's unlimited. Uh, the question is not so much what it will do, it's what are the few things that it won't do. You know, for example, even computers, which currently now are not biological, those could easily be biological in the future. The most amazing computer in the world uh, is, is the human mind. Um, and it, and if, that, if the human mind starts modifying itself, then it becomes even more amazing than... Uh, than uh, a human trying to make a computer that that doesn't, can't yet think uh, the way a human can. If you ask even the greatest visionary in computer science in the 1950s what the computer revolution meant, he or she would probably not guess right. They probably would not guess Facebook or, you know, maybe even not even Google search engines or Google Maps. You know, they might have said, oh, it will be used for calculating logarithms for uh, rockets uh, so we can do warfare better or we can do accounting better uh, so we can, so that people, you don't have to have human calculators. So, I, you know, I think the same thing, uh, well, for what society will do with its enhanced ability to read and write DNA is we will modify ourselves in our environment and the way we obtain food and uh, <coughs> all the materials that we use, including very smart materials like computers, all of these things um, will be altered beyond recognition. Hoe we precies ideeën krijgen, weten we niet. We gebruiken ons brein vaak niet bewust. Of zoals Einstein ooit zei, verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt tot alles wat we kennen en begrijpen. Terwijl de verbeelding de gehele wereld omvat. Zonder de verbeelding geen creativiteit. Zonder verbeelding geen schepping. We zijn voornamelijk gemaakt van koolstof. De basis van het leven zoals we dat kennen. 
Maar is dat per se nodig? In de verbeelding van Lee Cronen niet. Volgens hem kan leven ook gemaakt worden van andere moleculen. Als zijn machines maar hard genoeg werken, moet het lukken nieuw leven te ontdekken. One of the reasons why we want to make an artificial life form is if we can make drugs that are in competition with the bacteria and we say right, here's a new here's a new bacteria, here's a new drug. Dead. Oh no, all right, evolve. And all we do now is there's no such thing as an antibiotic. There's only a generation of new antibiotics that can be made under pressure by the bacteria. So suddenly we change the entire concept of an adult, of a obsolescent drug. No antibiotics become obsolete because we have an evolutionary machine. So at the very worst, what we have made in my lab is not very good. So don't get excited. We haven't cured the antibiotic problem, but we have made an evolution machine that starts to show us how we can make some drugs evolve and beat some antibiotics. And when they out evolve the drugs, we do it again and keep going. And our dream is to make a machine that can evolve an endless, infinite pipeline of drugs. And when we understand that process, maybe we can understand how um, the life got started because it's an information-based argument. So here is how impossible is this molecule? It looks pretty easy, simple, just that something here and something here. And then they should add up. They should add up. So our concept is actually not that complicated. It's can we standardize the code of chemistry? Huh. This simple molecule has to be made by a machine, is what this calculation has just said. It's impossible for this molecule to form. If I discover a new drug in my lab tomorrow that's secret to me, and then I can make a code so I understand it, and maybe like you're in one part of Africa and there's a particular type of swine fever or a particular type of malaria or, or other thing that's come out, as long as you have the same ingredients and you have the same code, practically you can make that drug again. If we can actually make a new life form in the lab, if I can make a new life form based on a very simple one, not sophisticated, don't get your hopes up. <laughs> There'll be no poetry or something, just a really the simplest, most fragile object that can self-replicate with different chemistry, then I think I can give you the boundary conditions or the limits, the search limits for finding life elsewhere in the universe. For sure. Een zoekmachine voor levende moleculen? Een systeem dat elk gewenst molecuul waar dan ook ter wereld kan printen? Dat komt aardig dicht in de buurt van de nieuwe schepping. Of ontdekken we iets wat zich elders in het universum al eens heeft afgespeeld? Want misschien is dit alles helemaal niet nieuw. Ons brein is ook natuur. Onze technologie... Onze ontdekkingen zijn allemaal onderdeel van het universum dat zich continu ontwikkelt en groeit. We gebruiken onze kennis om de grenzen van het leven nog verder te verleggen. Ik ben ervan overtuigd dat wij gebouwd zijn om een jaar of 80, 90 mee te gaan. En dat is genoeg om onze eigen kinderen en onze kinderen van onze kinderen nog de wereld in te helpen. Maar dan moeten we van het podium af. Evolutie moet zo gang kunnen gaan. En dat betekent dat de generaties die geselecteerd zijn, geen moeten verdwijnen. En wij zijn niet gebouwd om langer dan 80, 90 jaar mee te gaan. Onze stamcellen zijn gemiddeld goed genoeg om, om die periode onze organen te repareren. Maar langzaam zeker gaan ze fouten maken en uiteindelijk lopen we allemaal tegen kanker aan. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat de, wat de natuur doet, dat wij dat uiteindelijk begrijpen en kunnen nadoen en kunnen veranderen. 
we leren steeds meer. Maar, maar er zit niet een soort complexiteit in die we met onze hersenen niet meer aankunnen. Er gebeuren, as we speak, experimenten waarbij menselijke stamcellen worden ingebracht in een muisembryo of in een varkensembryo wil men gaan doen. En bijvoorbeeld wat er nou waar, waar een aantal mensen heel erg zwaar op inzetten en wat ook wel de overheden gesteund wordt, is uh, als je suikerziekte hebt en je wil een nieuwe alvleesklier, dan uh, is het in theorie mogelijk, en dat, daar gebeuren veel experimenten aan, om een varkensboerderij te hebben met varkens die geen, zelf geen alvleesklier kunnen maken maar die bij de bevruchting, vlak na de bevruchting, wat menselijke stamcellen hebben gekregen... waardoor er een varken in de, in de modder loopt met een menselijke alvleesklier. En hier en daar elders ook wel wat menselijke cellen, maar die hele alvleesklier is menselijk. En, en de visioenen zijn, en dat is in Japan en in Spanje zijn ze er heel druk mee... om dus boerderijen te hebben met varkens... waar mensen met type 1 diabetes nieuwe alvleesklieren uit kunnen krijgen. Dus dat is echt het farmen van orgaan. Wat betekent dat? Medisch gezien betekent het dat je mensen langer gezond kunt houden. Uh, als je filosofeert over ja, wat, wat, wat ben je dan nog... Dan, dan kom ik toch echt uit op wat in mijn hoofd zit. Tussen mijn oren. Uh, uh, en verder is er, is er niet zo heel veel uniek aan mij. Mijn code, mijn erfelijke code. Maar mijn lijf is, alles is vervangbaar. Als ik maar weet hoe dat moet. En, en dat weten we nu van belangrijkste. Het klinkt ook een beetje alsof je met de code van het leven bezig bent. Ja, ja. ja. Wat, wat ik ook vind is dat de grens van, uh, van het individu vervaagt een beetje hierdoor. Uh, het is niet voor niks dat dit soort experimenten natuurlijk enorm veel ethische problematiek opwerpt. Onderdelen van onszelf vervangen, zoals je een huis onderhoudt door er goed voor te zorgen en af en toe de slechte delen vervangt. Is dit een manier om de mens langer in leven te houden? Is dit de weg naar onsterfelijkheid? Ook George Church probeert de bron van de eeuwige jeugd te vinden. Met de technieken die nu worden ontwikkeld, kan straks veroudering gestopt worden en zelfs verjonging plaatsvinden. There are many things that have been shown to increase the animal lifespan by a factor of 2 to a factor of 10. The time is ripe for testing things that either cause longevity in animals or aging reversal in animals and then test to see if they can cause aging reversal in in uh, larger animals and humans. We have very active projects, plural, on, uh, on aging reversal. Not so much on longevity, where you don't want to prolong the end of life, which is unpleasant and expensive, and where you become you know, less productive member of society, less engaged. You want to, what you want to do is reverse it back to a time where you were at your optimum uh, performance. You know, a young person like 65 years old. <laughs> so the projects that, that I find most compelling and exciting in terms of applications are transplantation of organs. There's a, a gigantic uh, need for that. Gene drives to eliminate malaria and then for developing nations and then Aging reversal for industrialized nations, where most of the morbidity and mortality is due to uh, uh, diseases of aging, you want to get at the core of that. And then once you have all of those things, which are drains on our economy, if you can solve all of those, then you can reduce, you have more money available for things like uh, space, where we really need to get off the planet to avoid super volcanoes and asteroids. One of the distinguishing features of human beings is our ability to think very deeply about the past and predict the future um, and thereby avoid future 
existential risk to ourselves, our family, and to, in fact, the entire uh, planet. So, in, in particular, asteroids and um, uh, supervolcanoes could destroy all of civilization, or at least throw it back into dark ages uh, by eliminating um, the social fabric and cooperation. And that, that's even if we do nothing wrong at all, that's if we, we don't create some killer virus, we don't pollute our uh, atmosphere, we, uh, we don't create global warming. If we do everything right, it could, we could still die as a species. And so I think the, the antidote to that is to get us off the planet as a sort of a space genetics planetary species. And we, ha we have to start uh, spreading um, outside of the planet. We maken onze eigen toekomst door onze kennis te gebruiken. Met wetenschap en technologie scheppen we nieuwe moleculen. Nieuw leven. Een nieuwe versie van onszelf. Zoals de evolutie altijd heeft gedaan. Maar dan sneller. Anders. En misschien beter. We doen dat met elkaar. We kijken altijd door de ogen van anderen. We gebruiken hun ervaringen, hun kennis en voeden daarmee onze verbeelding. Wij kiezen wat we scheppen of niet. Dat is The Mind of the Universe. kan de complete interviews van The Mind of the Universe downloaden via de website. Ontdek unieke fragmenten die je niet zag in deze uitzending of creëer je eigen programma. I hope you enjoyed this episode. If so, you can find the next one on this website. If you're interested in other recommended series, please check out our channel. If you want to stay informed about new projects and series, please subscribe to our channel.